لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله الله بن دعي ورشة عددك لا قال الله سبحانك يملي بيتشبرانا نمبل ورمون نالو غاري ماترم نمبل آريان ان نريان الله بن دعي برشد دمائي كعبه لك حج لكشم وشبوغن آلغل قرصي اندان الله برنجد برشد دعي سلام انجو استنبنگل لان نلغل لند ان قرن نبي صلى الله عليه وسلم دنگل برنجد وند ونية الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ونية الإسلام على خمس بشد إسلام إدتك إدتو يرتبت ركنة أنجستا من غرد مغلليان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إن شهادة وإقام الصلاة عند نسكارم نلا نرتلان مون وإيتاء الزكاة زكاة قدتو قدلان نال وصوم رمضان پرشد ماي رمضان نوم برتكلان انج وحج البيت من استطاع إليه سبيلا تديالم بديالم مدلالم خريب اللور خربي بوي حج جيلا وحانا اي نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم دنگل برنج من مات ورال مريچ بوي ولم يحج حج نربند ما يبست إلا ورال مريچ بوي ايال حج جيد اللا انجل حج جياد يعنو رعال مريج سبوئي دنگل فل مد انشاء يهوديا و انشاء نسرانيا ايال جودنو كريستفنو اوكي آي مريج سبوئي اند نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حج نربند ما يدو رعال حج جياد مريج سبوئي آل ايال اند سمداية لعال آي مريج كندني كشتا لیا ايال جودنو كريستفنو اند آلوم قرب ہو لیا أهانا أي نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ركوره ما ولا ركوره ما يعني عندنا أي دور ما بدرنا جل نمل سيئان بوجنا كاري تندا خوره بام دينغل مرسلا كنا أي دين بيعاني برنجد 
ലോകത്തെ ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും ഒരാളെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നന്നാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദുന്യാവും അതിലുള്ള സർവം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം അതാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നബിയുനാഹി ആ നബിയ പറഞ്ഞത് ഹജ്ജ് ചെയ്യാതൊരാൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹജ്ജ് നിർബന്ധമായ അവസ്ഥയായിരിക്കെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതൊരാൾ മരിച്ചാൽ അവൻ എന്റെ സമുദായത്തിൽ വേണ്ട ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിൽ ആളായിട്ട് മരിച്ചോട്ടെ വളരെ ഗൗരവമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഹജ്ജ് നിർബന്ധമായ അവസ്ഥയിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെയാൽ മരിച്ചുപോയാൽ അയാളുടെ അനന്തര സ്വത്തിൽ ഹജ്ജിന്റെ കടബാധ്യത അനന്തര സ്വത്തുമായി ബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് ഫൊക്കഹാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാൾ ഹജ്ജ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ മരിച്ചുപോയാൽ അയാളുടെ അനന്തര സ്വത്ത് വീരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ നിർബന്ധമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പകരം ഒരാളെ പറഞ്ഞേക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അനന്തരാവകാശികൾക്ക് സ്വത്തവകാശമുള്ളൂ വളരെ ഗൗരവമാണ് വളരെ ഗൗരവമാണ് അത്രമേൽ ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മഹാനായ നബിയുനാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അതതിന്റെ റൂട്ടിൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ കാര്യം സ്വീകാര്യമായ അതിന്റെ രീതിയിൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗം ഉറപ്പായും ലഭിക്കുന്ന കർമ്മമാണ് ഹജ്ജ് പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അൽ ഹജ്ജുൽ മബുറൂറായ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം ലൈസലഹോ ജജ ഉന്നിൽ സ്വർഗമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകാനില്ല എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പരിശുദ്ധ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ പല അമേരിക്കരുടെയും പ്രതിഫലം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ അറിയുന്നത് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗുണ്ട് ഫലഹുൽ ജന്ന യദുഹുരുൽ ജന്ന ദഹനൽ ജന്ന അയാൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുള്ളത് ഈ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞ അമലുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഒരാൾ മബറൂറായ ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ അതാ നമ്മൾ ഈ രണ്ടു ദിവസവും പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലായി എങ്ങനെയാണ് മബറൂറായ ഹജ്ജ് ചെയ്യുക എന്നാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെയും നമ്മുടെ ചർച്ച അൽ ഹജ്ജ് മബറൂറായ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം കേവലം ഹജ്ജ് അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് നാപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഹജ്ജിന് പോയ എല്ലാരും ഹജ്ജിന് പോയി എന്നാ പറയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് ഹജ്ജ് എന്നല്ല അല്ല ഹജ്ജ് മബറൂർ മബറൂറായ ഹജ്ജ് എന്നാണ് എന്താണ് മബറൂറായ ഹജ്ജ് അതാ നമ്മൾ പറയാ രണ്ട് ദിവസം അൽ ഹജ്ജ് മബറൂറായ ഹജ്ജ് ഒരാൾ ചെയ്താൽ സ്വർഗം മാത്രമാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം എന്ന് നബിയുനാഹി ഒന്നതാ അപ്പോ സ്വർഗം ഉറപ്പായും വാങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു അമലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതതിന്റെ റൂട്ടിലായാ മതി ഒന്ന് രണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തു അയാളിൽ നിന്ന് റഫതോ ഫിസ്കോ ഉണ്ടായില്ല റഫതും ഫിസ്കു എന്താണ് നാളെ ഹജ്ജ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും മൻ ഹജ്ജ ഒരാൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തു അയാളിൽ നിന്ന് റഫതോ ഫിസ്കോ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ഉമ്മ പ്രസജിച്ച ദിവസം എങ്ങനെയാൽ ശുദ്ധനായിരുന്നോ അതേപോലെയാൽ പാപത്തിൽ ശുദ്ധനായി പുറത്തു വരുമെന്ന് നബിയുനാഹി അതായത് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന അമലാണ് ഹജ്ജ് എന്നർത്ഥം കയോമ വലത് തൂമോ 
എന്താണ് പറഞ്ഞ അതീതിന് ചില വ്യാഖ്യാനുണ്ട് ഉമ്മ പ്രസവിച്ച ദിവസം പോലെയാണ് പ്രസവിച്ച ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എന്താ പ്രസവിച്ച ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രസവിച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്ന് തെറ്റുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ മിണ്ടാത്ത ഇല്ല പിന്നെ ഇതിന് പ്രസവിച്ച ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞേ അള്ളാന്റെ അഭി വെറുതെ പറയില്ലല്ലോ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി അത് സാധ്യത വെറുതെയാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ വെറുതെ പറയില്ല പറഞ്ഞ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനിഗൂഢമായ രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രസവിച്ചതിന്റെ പിറ്റേത്തെ ദിവസം കുട്ടി കുറ്റക്കാരനാ അല്ല ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കുറ്റക്കാരനാ അല്ല പിന്നെ ഇതിന് പ്രസവിച്ച ദിവസം തന്നെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഒരു മോശവും ആ കുട്ടിയെ ബാധിച്ചിട്ടേയില്ല എന്താ കാരണം പ്രസവിച്ച അന്ന് ഓനൊന്നും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്നും അറിയാത്തൊരു സമയമുണ്ട് അത് പ്രസവിച്ച അന്ന മുല കുടിക്കാൻ പോലും ഒന്ന് തിരിയില്ല മുല കുടിച്ചത് പോലെ എങ്ങനെ ഉമ്മ മുലക്കണ്ണി വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പാല് വായിലേക്ക് ചുരുത്തി കൊടുത്തിട്ട് മുലക്കണ്ണി ഒരുതി കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ചങ്ങായിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ ഇതാണ് അമ്മിഞ്ഞ പാല് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വിദ്യ അവന് കിട്ടിയത് ആദ്യം പഠിച്ചതോന എപ്പോഴാ മുല കുടിക്കാൻ പിറ്റത്തെ ദിവസമായപ്പോഴോ പിന്നും കരഞ്ഞു ഉമ്മപ്പ കുളിക്കുന്നു കുളിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുല കൊടുത്തപ്പോ മുമ്പര് കുടിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്താ കുറച്ച് നേരം വൈകിയപ്പോ ഓ കുശുമ്പ് കാണിച്ചു അപ്പൊ പിറ്റത്തെ ദിവസമായപ്പോഴേക്കും മുപ്പരുടെ മനസ്സിക്ക് കുശുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചില ചില അമ്മാര് പറയില്ലേ ഒരാഴ്ച ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ആഹാ വിളവ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ എന്ന് അത് വെറുതെ ചോദിക്കണല്ലേ അത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരാഴ്ചക്ക് ആവുമ്പോ തന്നെ വാശി ഏറ കുശുമ്പ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആ പൊണ്ണിനിബി സല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതതിന്റെ റൂട്ടിലായാൽ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് മിനയിൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ദുൽഹിജ പന്ത്രണ്ടിനോ പതിമൂന്നിനോ അവസാനത്ത് ഏറും എറിഞ്ഞൊരാൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഉമ്മ നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ച അന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ശുദ്ധനായിരുന്നോ അതുപോലെയായിരിക്കും നിങ്ങളെന്ന് നബിയുനാ റസൂർ അങ്ങനാകാൻ പറ്റുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് ഹജ്ജേ ഉള്ളോ അത്ര പരമ പരിശുദ്ധനായി മാറുന്ന ആമലാണ് രണ്ട് ചമയില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് മൂന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുന റസൂലുല്ലാഹിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഹാജിമാരെ കുറിച്ചൊന്നു യൂഫുർ റഹ്മാൻ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളാണ് ഹാജിമാർ എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് വേറൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ പ്രസിഡന്റോ അതിഥിയായി വരുമ്പോ രാജ്യം എന്തുമാത്രം ഒരുങ്ങും രാജ്യത്തെ സൈനിക സംവിധാനം എല്ലാ സംവിധാനവും മറുരാജ്യത്ത് നിന്ന് അതിഥിയായി വരുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റിനെയോ പ്രധാനമന്ത്രിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെയോ വിദേശ മന്ത്രിയെയോ സ്വീകരിക്കാൻ രാജ്യം എന്തുമാത്രം ഒരുങ്ങാറുണ്ട് ഇത് കേവലം ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഹാജിമാരെ കുറിച്ചുള്ളാഹു പറഞ്ഞത് പുണ്യബി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികൾ എന്നാം അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളാണ് ഹാജിമാർ നല്ല മനസ്സിലാക്കണേ ഞമ്മക്കുവ ബോധം ഉണ്ടാവണോ അതിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അള്ളാന്റെ അതിഥിയാണ് എന്ന ബോധം വേണം സൗദി ഗവൺമെന്റിന്റെ അതിഥിയല്ല നമ്മൾ സൽമാൻ രാജാവിന്റെ അതിഥികളല്ല റഹ്മാൻ നമ്മുടെ ആതിഥേയൻ അള്ളാഹുവാണ് അല്ലേ ഞാൻ എന്തിനാ അത് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നമ്മൾ ആര് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ രണ്ട് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികൾ എന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിൽ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിനല്ലാതെ റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നില്ല പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങൾ അഭിസംബോധനം ചെയ്തിട്ടില്ല 
അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികൾ എന്നാണ് അതിഥിയായി ഒരാൾ ഒരാളെ ക്ഷണിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായി ക്ഷണിച്ചു ക്ഷണിച്ചാൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ എന്താവും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും നല്ല ഭക്ഷണം തരും നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ ചായ കൊണ്ടുവന്നു തന്നു ബംഗളൂരിന് മധുരുള്ള ചായ കുടിക്കൂല അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ എന്താ മിണ്ടാത്ത ഞാൻ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഇക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ ആതിഥേയർ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അതിഥി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഒന്നോ മധുരിട്ടത് കുടിക്കൂലല്ലേ എന്നാ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊടുന്നില്ല എല്ലാത്തിലും മധുരിട്ടു രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്തൊരു താഴ്മയിലും വിനയത്തിലും നിങ്ങൾ പറയാ എന്താ കാരണം നിങ്ങൾ ആതിഥേന ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെക്കാളും എത്രയോ ഉന്നത സ്ഥാനത്തുള്ള ആളാവും എന്നാൽ പോലും അതിഥിയെ ആതിഥേ എന്ന് വല്ലാതെ പരിഗണിക്കുന്ന വല്ലാതെ പരിഗണിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അറഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബിന്റെയും സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായി നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളായി മാറുന്നതോടുകൂടെ നമുക്കും അള്ളാഹു നൽകുന്ന സൗഭാഗ്യം അതാ അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഹജ്ജിന് പോകുന്നവരും അമ്പ്രക്ക് പോകുന്നവരും അള്ളാഹുവിന്റെ നിവേദിത സംഘങ്ങളാണ് അവ പടച്ച റബ്ബിനോട് എന്ത് നിവേദന ഓല് കൊടുത്താലും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും വേറൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഒരു അതിഥി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നിവേദനം കൊടുക്കാൻ വരുന്ന പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിവേദനം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് ഹജ്മാർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാറക്കടവുന്ന ഹജ്ജിന് പോലെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വേറെ ഏതാ സ്ഥലം നാദാപുരം കക്കട്ടി കല്ല് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കടവത്തൂർ ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തൂവ കുന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാടിന്റെ പ്രതിനിധികളായി പ്രതിനിധികളായി അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിവേദനം നൽകാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് അവരെന്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ത് കാവൽ ചോദിച്ചാലും ഏത് വിഷയത്തിൽ കാവൽ ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു അവർക്ക് കാവൽ നൽകുകയും അഭയം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ